Hi, how are you doing? ¿Qué tal estás? Welcome to Charlie's Way. Bienvenidos a Charlie's Way. Vamos a hacer una lección que te va a encantar, que va a ser muy útil para ti. In this video, we'll be discussing alternatives to saying I don't know in English. Vamos a hablar de diferentes maneras de decir I don't know para que tengas más recursos y no siempre digas lo mismo, ¿ok? Y además voy a incluir una mini clase de pronunciación con uno de los 48 sonidos que enseño en los programas de Charlie's Way. Bueno, pues comencemos. Let's get started. Many people find it difficult to admit that they don't know something, but there are many ways to express uncertainty or lack of knowledge without resorting to those three words. A muchas personas les cuesta admitir que no saben algo, pero hay muchas formas de expresar incertidumbre o falta de conocimiento sin recurrir a esas tres palabras. By the end of this video, you'll have a variety of phrases and expressions at your disposal to use in different situations. Al final de este video tendrás a tu disposición una gran variedad de frases y expresiones para utilizar en diferentes situaciones. Disposal, ¿qué es exactamente? A tu disposición. At your disposal. Repeat after me. At your disposal. Very good. A tu disposición. At your disposal. Very good. ¿Cómo se dice en inglés? No estoy seguro. ¿Mm? In English, I'm not sure. Repeat after me. I'm not sure. Very good. Tiene diferentes pronunciaciones que luego te explicaré. ¿Ok? También se dice I'm not sure. Very good. Y hay gente que lo pronuncia I'm not sure. Pero yo me quedaría con una. Sure. Que es la que vamos a trabajar hoy. Repeat. I'm not sure. Very good. If you're unsure about something, this is a great phrase to use. It shows that you're being honest and not making assumptions. Si no estás seguro de algo, esta es una frase estupenda. Demuestra que estás siendo sincero o sincera y que no estás haciendo suposiciones. Aquí tenemos el sonido er. Fíjate cómo lo pronunció. Er. Que en inglés británico la R la hacemos muda, ¿ok? Que sería uh, ¿ok? Entonces, ¿cómo se dice pájaro en inglés? Se pronuncia bird. Very good. Bien. Los británicos esta R la hacen muda. ¿Vale? Pero no vamos a entrar tanto en esto, pero simplemente para que escuches la pronunciación británica. Bud. Very good. Entonces, sure en británico no se pronuncia la R. Eso es. Sure. 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 Or sure. 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 I'm not sure. Esa sería la pronunciación británica, inglesa. I'm not sure. ¿Ok? Entonces, ahora vamos con el sonido pájaro otra vez. En británico, bud. Very good. It's uh. Ese es el sonido británico. Bud. Very good. Sonido más americano, Estados Unidos, Canadá e incluso Irlanda. La R fuerte. Ok. Y muchos escoceses. R fuerte aquí. Bird. Very good. Fíjate el sonido. Er. Palabra se pronuncia word. Very good. Y rima con bird. Very good. Curioso, ¿eh? Una con I y otra con O. ¿Ok? Y fíjate ahora una con U. Burn. Very good. Quemar. Y ahora una con E. Her. Entonces, ¿ves lo raro que es el inglés? Fíjate que este sonido se puede hacer con todas las vocales excepto la A. Con la E, pues podemos decir her, ella. Con la I, como por ejemplo bird. Pájaro, sir, señor, hey, hi, sir, er, camisa, shirt, todo con i, ¿ok? Con la o, a veces también, como por ejemplo, word, palabra, repeat, word. Very good. Un gusano, worm. Very good, worm. Very good. Mundo, hay que hacer las tres consonantes. ¿Cómo se pronuncia bien mundo en inglés? Que suele dar muchas dificultades. World. Very good. Una vez más. World. Very good. Fíjate que hago la R, R, la L, O, la D, D. World. 
Very good. Eso es de las palabras difíciles del inglés. Con acento más británico me como la R y suena world. Very good. Una vez más, world. Más americano, world. Very good. Y con la U también, como por ejemplo, burn, quemar. Very good. One more time. Burn. Very good. Más británica. Burn. Very good. Hacer daño. Hurt. Herir o hacer daño. Más británico. Hurt. A ver esa pronunciación, Lara. Yo estaba pensando en Bert. Eso es un nombre, ¿no? Sí. También rima. También. <risa> es Dime. Bert. 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 But, but, británico, Bert, Bert americano. Mm -hmm. Dime herir, Lara. Hurt. Hurt, perfecta la R, la estás haciendo más americana. Mm -hmm. Dime lo más británico. Hurt. Perfecto, hurt. Muy bien, iglesia, Lara, ¿cómo se pronuncia? Church. Church, perfecto. Iglesia, church. Very good. ¿Más británico, Lara? <risa> no lo sé. Venga. Church. Eso es, church. Very good. ¿Cómo se pronuncia girar o girar de hacer una curva o, o dar la vuelta? Turn. Very good. Un Más, giro, ¿no? También. Un giro también. Turn. Fíjate, es mismo. Er, er. Es todo er, 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 er. ¿Ok? Más británico. Uh, 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 uh. ¿Ok? Turn. Repeat. Turn. Very good. Esta misma R muda la hacen los australianos, ¿ok? No irás a un australiano a decir turn, dirán turn, ¿ok? Y ahora te voy a poner una tabla con varias palabras donde en inglés se hace el sonido er, ¿ok? Y fíjate cómo en inglés hay que aprender por grupos de sonidos viendo diferentes palabras y cómo se escriben en grupos, ¿ok? No podemos pretender leer el inglés como se lee el castellano. Error. Ha no. quedado claro, porque aquí la I es igual que la E, que la U, que la... Que la I, la E. La E, la U. La U y la O. o. Solo con la R, en muchos casos, no en todos, porque esto es inglés, es así de raro. Por eso hay que aprenderlo por grupos. El inglés es raro, hay que asumirlo y aprenderlo como lo aprenden los niños pequeños que hablan inglés. Que es como lo aprendí yo y es lo que quiero que tú aprendas, ¿ok? Fíjate, con la ER, vamos con la primera columna, ¿ok? Repeat after me. Repite después de mí. So we have her. Very good. Her. Very good. Que significa su de ella, su casa. Her house. Very good. Nerve. Very good. Nervio. Nerve. Very good. Tenemos over. Fíjate cómo termino. Er. Over. Very good. Por encima de algo. ¿Ok? Más británico, over. Uh, over. Very good. Americano, over. Very good. Over también es si has superado algo, ¿no? Sí, también. I'm over. over something. Estoy por en... He superado eso. Finger. Very good. Dímelo en británico, Lara. Finger. Eso es. Es casi como una A. Cuando va al, pri... al final, finger. Sister. Mother. ¿Ok? Más, más americano, sister. Finger, ¿ok? Ahora la UR, ¿ok? Repeat after me. Hurt. Very good. Herir o hacer daño. Hurt. Very good. Curl. Very good. Un curl puede ser un rizo en el pelo. También puede ser enroscarse, ¿ok? Enroscar o enrollar, ¿ok? To curl. Entonces, repeat after me again. Curl. Very good. Turn. Very good. Dímelo más británico, Lara. Turn. Eso es. R muda. Uh, turn. Very good. Americano. Turn. Entonces, ¿cómo es la cantante? Tina. Turner. Turner. En americano, Tina Turner. Hay dos er, er. Turner. Turner. Tina Turner. Más británico, ¿cómo lo pronunciaría? Sería Tina Turner. Tana, ¿ok? Tina Tana, americano, Tina Turner, ¿ok? Next one. Burn. Very good. Quemar. Burn. Very good. Church. 
Very good. Church. Excellent. Ahora la IR. Er como escrita IR. Sir. Very good. Señor. Sir. ¿Ok? ¿Cómo es británico, Lara? El señor no es Mr. también. Sí. Con Mr. suele ir con el apellido. Oh. O con nombre y apellido. Oh. Mr. James Bond. Mr. Bond. James Bond. Vale. O Mr. Bond. Pero a él te diriges a él como Sir. ¿Ok? Dímelo en británico, Sir. 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 Perfecto. Pájaro en británico, Lara. Bird. Muy bien. Bird. Pájaro en americano. Bird. Bird. Muy bien. First. Primero. First. Perfecto. Remover. Por ejemplo, en un café. Stir. Very good. Stir. Very good. Next one. Palabras con OR que suena ER. ¿Ok? Palabra. Word. Very good. Otra vez. Word. Very good. Mundo. World. Very good. Eso es. World. Very good. Dila tú. World. Perfecto. Valor. Worth. El valor de algo. Worth. Very good. Trabajo. ¿Cómo se pronuncia? Work. Very good. Work. Very good. Gusano. Worm. Very good. Worm. Very good. Ahora, E-A-R. Ganar dinero. To earn money. Repeat. Earn. Very good. Buscar. Search. Que es igual que look for. Search. Y se decimos search for. Okay. Pearl. Fíjate aquí, parecido world, tenemos perla. Pearl. Very good. Oír en pasado. Yo oí. I heard. Very good. Y tenemos early. Very good. Temprano. Early. ¿Y en británico, Lara, cómo suena? Early. Early. Perfecto. En americano, early. Very good. Entonces, ahí tenemos todas las palabras, lo suyo es que las practiques por grupos, ¿ok? La idea es que con esta tabla estés practicando her, nerve, over, finger, hurt, curl, turn, burn, church, sir, bird, first, stir, word, world, worth, work, worm, earn, search, pearl, heard, early. Debería salir con esa fluidez y soltura, ¿ok? Al final Así es que. El mismo sonido. Eso es. Así que a partir de ahora, er, 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 toda la lista que te he dado. All right, let's continue. Bien, y después de esa mini masterclass con el sonido er, pasemos a tres alternativas para decir I don't know, ¿ok? ¿Cómo se dice en inglés? No estoy seguro. En inglés se dice I'm not certain, ¿ok? I'm not certain. O puedo pronunciar la T, I'm not certain. Repeat. Very good. Si te es más fácil con la T, no me la como. I'm not certain. Very good. ¿Cómo se dice en inglés? No estoy familiarizado con eso. I'm not familiar with that. Very good. One more time. I'm not familiar with that. Very good. No estoy familiarizado con eso. Es una manera de decir no lo sé. ¿Y cómo se dice? No estoy seguro, pero creo que... Pues en inglés dirías... I'm not certain, but I think, blah, 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 okay? So repeat, I'm not certain, but I think, very good. Hay que hacer otro video con el certain, mountain, sí. fountain. Eso es, haremos, un, haremos videos con ese sonido. ¿Cómo se dice, y esto puede ser muy útil, por ejemplo, para el trabajo? Déjame que lo compruebe y te contesto. Fíjate esta frase, se dice... Let me double check and get back to you. Very good. Es como volver a comprobarlo. Double check. No solo check, sino que lo vuelvo a recomprobar, literalmente, ¿ok? Let me double check and get back to you. Muy bien. En inglés decimos, I'm going to get back to you. Es como, te voy a dar una contestación a eso. Lo voy a pensar, lo voy a mirar, lo voy a consultar, lo que sea. Y después me pongo en contacto o vuelvo a hablar contigo en inglés. Let me get back to you. 
Very good. Típica frase cuando vas a una entrevista de trabajo y sabes que no te van a llamar, ¿ok? Dirían, we'll get back to you. Ya te llamaremos, ¿ok? We'll get back to you. Pero si mejoras tu inglés, es probable que esa frase ya no la oigas más, ¿ok? That's all for today's lesson. Remember, there are many ways to express uncertainty or lack of knowledge in English without saying I don't know. Hoy te he dado tres. Eso es todo por hoy. Recuerda que hay muchas formas de expresar incertidumbre o falta de conocimiento en inglés para no decir I don't know todo el tiempo. Te he dado tres más, ¿ok? So, thank you very much for watching. I'll see you next time here only on Charlie's Way. Bye. Only on Charlie's Way. Bye. Say that again. El saludo no es así, ¿no? Es así. Okay. Es que iba, iba a hacer otro saludo. So, thank you very much for watching. Okay. Hasta luego. Adiós.